我觉得，如果一个人他没有办法去自由的追逐自己的梦想，那跟龙玉浅滩有什么区别？照你的逻辑，在学校教书就是龙玉浅滩，那那些搞学问、做研究的学者、教授，是不是都应该去房地产公司挂一个职？那才叫学以致用，那才是追求梦想。那我只能说，那是你对梦想的理解太片面。太一厢情愿了。不过我还是要谢谢你，我谢谢你对我丈夫的关心，也谢谢你帮他介绍工作。不过我还是那句话，我不赞成。我觉得你挺自私的。我自私？对，你阻止你丈夫换工作，你是不是怕他成功之后，凸显出来你的失败啊？迟总，好。迟总，你找我。敲门了吗？哦，我刚才忘了，进来太匆忙了。出去重敲。进。这几件衣服麻烦你帮我送到干洗店干洗一下。这里有他们的地址和电话，走路过去五分钟。我在他们店里办了卡，报我的手机号就可以直接挂账。石总，嗯，助理的工作还包括送洗衣服啊。你如果觉得这是你分外的工作，我可以额外给你付钱。啊，不是这个意思，我只是想搞清楚我的工作范围。其实平时这些事情我从来不找人代劳的，但最近我住了半个月的酒店，这些西装全部轮了一遍，实在没得换了，而且又天天开会，忙得脚打核桃烧，所以我就只能麻烦您代劳跑一趟，可以吗？酒店。不能洗衣服吗？因为我只用这家干洗店，我只信赖他们家的服务。林笑笑，你还有什么问题？我给你五分钟一次忙完。没有了。那就辛苦你了。喂，温迪小姐，请问您到哪儿了？了，马上到了。哦，好的，我和黄总就坐在靠窗的位置上。啊，在靠窗的位置是吧？啊，好的。这个地方可以借来拍片的。就是走到哪儿都不忘工作
这首歌是张信哲的成名曲吧？对呀、啊，难以抗拒你容颜嘛。那个时候阿哲来开歌友会的时候，我们一群人还想着去跟他说说话，去接他，结果人太多了，连手也没碰到，花也没送出去，还说话了。真的，没想到你还干过这么疯狂的事儿呢。谁没年轻过啊？是不是？这主要是我那个时候女朋友喜欢的。哎，那这个温蒂小姐特别喜欢张信哲的歌，你会不会是因为她喜欢张信哲的歌，所以你才看她的博客啊？我觉得这个有关系。透过这歌吧，我就觉得好像跟她有某种程度的共鸣。最主要是我觉得她跟我是同一个年代的人，万一真的合作的话。沟通起来会顺利很多<笑>。那你看他的博客看了多久了？两年多了。这么久？嗯。那这么说，你就是温迪小姐的铁杆粉丝？你专业一点行不行啊？我们是拍电影的，我是欣赏他的文字跟他的才华。什么粉丝呢？这是。那你除了欣赏他的文字和才华，还欣赏他什么呀？我还欣赏他让我等那么久我说老妹，你这是又换车了？哎，你说有钱真好，这换车跟换玩具一样。哥，你怎么又把公司的车开家里来了？哎呀，靠山吃山，靠水吃水嘛，没这点油水，我在车队里干什么呀？你得注意影响啊！谁不知道我是康桥的大舅子？正是因为你是康桥的大舅子，你还得谨言慎行，不能让人说闲话。你这个店是越来越气派，不过菜的味道一点都没变，还是那么地道呀。我就会做个家常菜，啊，跟不上时代。来来来来来，大家吃的好啊，来，每人啊带回去一份，让家人都尝尝啊。吃的好，你们就常来啊。好的，这家常菜的对口味。哦，哎，现在那时髦的菜。一点都不稀罕，你们说是吧？啊，是是是是是是是。蔡哥，想当初你在我们化工厂找勺时，我是你忠实粉丝，一吃了就吃十几年。哎呦，是吗？我哪常来啊？哟，哎呀，你们都来了，这不是春妮吗？是啊，回娘家来了。我来看看我爸，真是个孝顺的好闺女。你看我们春妮啊，现在是越来越漂亮。谢谢王阿姨。老蔡，春妮哎。你老公又上电视了，是吗？老蔡，你真是有福气，生了这么一个又有本事又有又有出息的孩子。嗯，嘿，你将来呀、啊、不用发愁了，不愁不不愁吃不愁喝的。谢谢谢谢。那大伙儿经常来吧。好嘞好嘞，再见再见。行行行行行，常来常来。哎，好好，慢走啊，不错了啊。哎，再见。哎，好。春妮儿，你看咱爸啊，没挣几万银子，都送出去了。去。明天啊。说这孩子吧，跟这姑姑就是亲，都不知道啊，叫一声爸。去，亲亲爸爸。爸爸。哎，来亲亲他。哎呦，这边，我筷子给爸爸，你去找姑姑吧。来，爸，生意怎么这么差呀
路南路北呢，各开了一家餐厅，一个是快餐，一个是火锅。本来这儿的客源就少啊，现在这两家一挤，我们就更没生意了。爸，最近高血压犯没犯？我身体没事。我给你买了这个，安宫牛黄丸，备在身边。这么贵的药你又买了，我告诉你，我身体真的没事儿。什么没事儿啊？这么大年纪，身体本来就不好，放在身边。哟，春妮儿来了。哎，嫂子。春妮儿啊。哎。你婆婆最近还好吧？挺好的。爸，这生意这么淡，是不是得想想办法呀？哎，能有什么办法呀？我看不行啊，就把我们这儿改成。快餐加上火锅，和他们对着干。什么对着干呀？那快餐是什么档次啊？我们这是什么档次啊？你一下把档次拉下来，先往上拉都不容易。可再怎么撑下去，怕是撑不住了。要我说呀，关了算了。怎么就关了呀？这是我们蔡家唯一的门面。嗯、关了之后，咱们家还剩什么了？就是撑，也得把它撑下去。嗯嗯爸，我出去一下啊！婷婷，去妈妈那儿去啊！姑姑一会儿回来。刚才还说人到了呢，也没看到人影，打电话也不接。是不是你说错地方了？这地方是他定的。那就是你找错地方了。不可能。都两个小时了，你在干嘛、啊？那咱们还要等吗？后面还有会呢。算了算了，不等了。对不起啊，黄总，耽误你这么长时间。你继续跟他联系啊。嗯。还好我今天心情好。去去去去去，去买单。哦。哎，刚好。二十万，春姐，你这是在银行刚取的，拿着吧。哎呀，这个窟窿你填不满。爸，填不满也得填，咱们家这店怎么都得撑下去，不能让别人看扁了。去吧，放到保险柜里。爸，我先放下了。把你安排的车队当队长，是照顾你的身体。你说你怎么那么不懂事儿啊？我觉得车队挺好的，工作轻松又没压力。好什么呀？没油水。你说你怎么只是看见狼吃肉，没看见狼挨揍啊？那拆迁组有什么好的？啊，整天跟那些拆迁户吵吵闹闹的，哪个星期不去派出所跟人和解啊？你说你是能吵啊，还是能打呀？多少人想往外跑，你想往里扎？你看看你自己的身体，对对对，就听春妮。春妮，哎，爸，我尝尝个菜，吃完再走。不了，爸，我还有事儿，我先走了。哎，吃了饭再走吧。对呀，吃了。来，姑姑要走了。来，来，来，嗯，哎，停一下。哦，哎呦，好了好了，姑姑过两天来看你啊。那注意安全啊。好，走了啊。哎，吃饭了啊。今天跟爸爸洗手去，咱们吃饭了啊。
子等。这个是在京福会给你打包的海鲜面，快吃，吃完了跟我去开会。干的吗？你能干这活吗？来慢点，不听用了。干点活都能把腰给抻了。哎呦妈，您放在那儿吧，明天小时工就来了。抻着没有？小时工，小时工，那小时工干的那叫什么活啊？猫画虎的活，洗两件衣裳都能给洗穿了色，挂在那儿就跟那个咸菜似的。那您就放那儿。我回来，我干，我洗就行了。你，嗯，我哪敢指望你呀、啊？谁知道你什么时候回来呀？这大半天的，又去哪儿了？我去我爸那儿了。妈，您腰真的没事吗？要不要去医院看看？我说春妮儿啊，你对你们家的感情深。啊，我知道。可是感情再深，你也不能三天两头的总是往娘家跑吧。你嫁到我们康家了，那就是康家的媳妇儿了，总是往娘家跑，人家会说闲话的。知道不知道？嗯、怎么啦？嗯，你哭过啦？没有啊，妈，没有。我今后少点回去就是了。一句实话都不跟我说。你们家那小餐馆经营的还不错呀，挺好的啊。生意可忙了，我今天回去，我爸都没什么时间跟我聊天。还你爸掌勺啊？不是了，他年纪大了，徒弟帮他盯着呢，都挺好的。好就好，来，我扶你。哎呦，慢点，慢点，哎，慢点。哎呀，还挺严重的。哎呀，你瞅瞅你这一身子油烟子味儿，熏死人了，三天这味道都散不尽。你以后能不能少回娘家几次啊？行了行了，快上楼换衣裳去吧。我先把您扶屋去。啊，不用了，还是我扶您吧。不用了，赶快换衣裳去吧。好，那我上楼了。上楼吧。
，你又抽烟了？你未来躲着喝红酒了吗？你怎么来了？我来给你当助理呀、啊。哎，我不需要助理。你来的时候怎么不打个电话呢？我要是给你打电话了，你还会让我来吗？怎么样，惊喜吧？不怎么样，惊着了，没喜。你这么一来，会把我的工作节奏打乱的，我没法照顾你。我不用你照顾我，你就该干嘛干嘛。啊，一些什么啊，跑腿啊，打杂的活你就全部都交给我，我通通都能搞定。你别胡闹了，行不行啊？我没有胡闹啊，你带着像我这么漂亮、这么能干一个女助理出去，都给你长面啊，别人还求之不得呢。哎，卡拉、嗯，听我说啊，你明天必须得走，我真不需要助理。嗯，既然来了，我就不走了。你住几层啊？嗯，住。酒店空房全部都满了，嗯，没没有空房。那你住哪儿啊？我住这里喽。别开玩笑了，这这哪儿行啊？不行，不合适啊。怎么就不合适了？我睡沙发，你睡床，等到明天一有空房我就搬出去还不行吗？真不方便，真的。那你想怎么样啊？你要大晚上把我赶出去啊？万一碰到一个坏人，劫财劫色的，你能负得了这个责任啊？哎呀，好了，你别磨叽了，你就该干嘛干嘛啊！你千万别管我。等等等等一下，你睡床，我睡沙发，就一晚，明天赶紧走，我我收收拾东西去。谢谢老师。你白天上班，晚上做兼职，你这小身子骨受得了吗？没事儿，就等到汪姐找到新人，我就可以撤了。我都看不下去了。哎呀，你不是给了我那个订婚单吗？我一直都吃着呢。坚持吃啊，要不然你这么折腾啊，早晚把自己折腾成黄脸婆。哎，我知道，你觉得我气色还挺好的吗？你别操心我了，说说你吧。怎么了？是不是思纯又对你和美冷对了？他对我那个样，我早就习惯了。天下后妈不是都一样吗？嗨，他现在啊，就是在叛逆期，过了这事儿就好了。其实我不怪他，从小我也没有妈，我知道失去母亲的滋味儿，我知道这个孩子心里面其实挺孤独的。如果我爸给我找个后妈，我肯定跟他一样。我跟你说个事儿，你别告诉别人。当然了，什么事儿啊？任何人也别说。哎呀，就放一百的心吧。他回来了。谁回来了？黄少谷。黄少谷。嗯
你见他了？他现在是一家影视公司的老板。他让他们公司的策划找到我，说要买我博客里的文章，还约我在这儿见面。在这儿见面？那你见他了？没有。你可千万不能见他，你可千万不能再上他的圈套了。你别忘了当初他是怎么狠心的抛弃你的。我没忘。你好不容易才从那段噩梦里走出来，你今天的生活来之不易，你可千万不能让那个负心汉再伤害你一次了。我知道，你放心吧，不会的。你知道，你知道，你知道，你还这么闷闷不乐、忧心忡忡的。哎，好了，我知道，没有那么傻。那就好。其实呢，你今天来的正好。我有一个事儿想找你聊聊。怎么了？是关于简放和康兰。简放和康兰？哎，我也不知道该怎么说。我就是觉得他们的关系不单纯。啊？康兰想挖简放去康瑞地产。做设计总监，这事我怎么没听说啊？老康没跟我提过，你同意了？我当然没有啊。女人的直觉是最准的，我怕，简芳这么一跳槽，就把我们的婚姻给跳没了。不会吧？有那么严重吗？今天，康兰找到我。他他质问我，为什么不让简芳跳槽？这不是你们夫妻之间的事儿吗？跟他有什么关系啊？说的就是啊。你说我能不起疑心吗？要不这样吧，过两天我去找找康来，我跟他关系还可以，我看看他到底是怎么想。那谢谢你了，跟我还客气啊。喂，先发。睡了吗？没没呢，呃，你还没睡啊？老范那边进展的怎么样啦？什么？就是你去论证的那个项目啊？哦，挺顺利的，呃，就是有一些数据还得再确认一下。啊，你说话声音怎么那么小啊？怕影响别人休息。你不是一个人一间房吗？对啊，一个人一个房间。那这酒店隔音怎么那么差、啊？老范不会又让你住快捷酒店吧？他最抠门了，我知道。没有，呃，酒店挺好的，挺舒服的。呃，你跟不是丹丹跟妈都睡了吗？睡了，金芳。我想，等到你回来以后，咱们一块儿回家看看爸妈吧。好啊。蒋老师，吹风机在哪儿啊？笑笑，那个我还忙着呢，你先休息吧啊，晚安。哎，简放。蒋老师，蒋老师，吹风机在哪儿啊？呃，吹风机让服务员拿走了，坏了，说再拿上来一个，还没拿来呢。啊，我说怎么找不着呢？那你帮我打电话要一下呗。你怎么了？嗯？你你看上去好紧张啊，脸都红了。没有啊，在论证呢。你是不是看我穿成这个样子很漂亮、啊？你我忙着呢哈。
知道了，知道了。哎，你帮我打电话要一下，快点啊钱老师啊，你怎么了？看来我还是觉得得出去给你开一间酒店，费用呢我来出。杭州这么大。肯定有一家酒店有房间，看，别别这样，看。怎么了？怎么会这样？怎么了？哎，这怎么文章都不见了？博主把博客的文章删了，是不是打算退出了？不会吧？他就是打算反悔了，不想把版权卖给我们，他也用不着删博客呀。你赶紧打给他看看。不在服务区，顾潮，是不是你把人家给得罪了？没有啊，我让你备份，你备了吗？我是想签约以后再备份的，我没想到他会删博客呀。哎，你看那女的。泡夜店，他也不嫌热呀，你热不热？拜托，我一下班就被你拽过来，哪有时间换衣服呀？讨厌！哎，一般你跟那机长大叔的合影放微博上，你也不怕掉粉？不好意思，恰恰相反，被转发了好几十次。什么？简直不能相信！怎么现在萝莉都喜欢大叔呢？你才是萝莉呢！哇，他现在都已经到巴黎喝咖啡了，你看帅不帅？嗯，我求他还是快把他那制服穿上吧，这样看着更老。懂什么呀你？男人就得像猕猴桃。什么？像什么？男人啊，就得像猕猴桃，只有越成熟，才能散发出甜味儿。我又不爱吃猕猴桃。是啊，你是不爱吃，你就爱吃肥肉，腻死你！说谁肥肉？他那叫可爱，太可爱啦！哎，你知不知道那个格力高利派克？不知道，就是罗马假日那男主角啊！你不觉得他俩长得特像吗？哎，那是我妈那个年代才看的电影，好吗？罗马假日。来来，把手机给我，拜拜。
，我们呢来自拍一张。你给他发过去，告诉他我们在这儿。不行，我都要跟他说我要睡觉了。装什么呀？真是够够的了。我乐意，恶心。有我的大毛哥，怎么那么可爱呀、啊？早餐啦、啊，鸡蛋灌饼，哈哈，人气早餐啊！你们几个分一下，谢谢啊，谢谢啊！来喽，吃早餐喽！哎，我给你们买的，哎呦我腿还不小心把脚还给崴了。这是那个在网上查的人气早餐排名第一的鸡蛋灌饼，这老爷爷可酷了，每天就做一千份，卖完就没了啊！咱们早餐会一定要吃早餐啊！嗯、吃饱了喝足了才有力气开会，是不是？来，嗯、哎，谢谢啊！哎，小郭，这是你的早餐。谢、嗯、谢谢谢。啊，稍等一下，呃，你可能不太了解我们公司的情况啊。我们公司的早餐会呢，只有早，没有餐。<笑>那那不是挂羊头卖狗肉吗？而且大家都起得这么早，不好好吃顿早餐，怎么开会啊？快吃啊，快吃啊，都趁热吃。我给你们待会儿煮咖啡去啊。哎，你说我们石总从哪儿找这么个万能保姆啊？简直就是妈妈的味道嘛！嗯，没错。石总，石总早，石总早，石总早，石总早。喂，石总，林笑笑，你进来。